இப்போ வந்து ஒரு அப்ளின் குரூப் வந்து சைக்கிளுக்கா இல்லையா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் பார்ப்போம் ரைட்டா அதாவது வந்து எப்ளியன் குரூப் வந்து ஆஃப் ஆர்டர் எண் ஆர்டர் எண் வந்து சைக்கிளிக்கா ஆர் நாட் இல்லையா நாட் சைக்கிளிக்கா ஸோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எப்படி இன்ஃபார்மாக போவோம் சரி இப்போ ஜென்ரலாக வந்து இப்போ என்ன பண்ணுவோம் சொல்யூஷன் இப்போ சைக்கிளிக்கார் இல் இல்லையா இருக்கிறாங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து ஃபா எல்லாத்தையும் மனம் பண்ண பண்ணுறதா எல்லாத்தையும் மனம் பண்ண முடியாது ஸோ பேசிக்கான விஷயங்கள் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ அதனால் வந்து எப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது முதல் தெரிஞ்சுங்க இப்போ ஆர்டர் ஆஃப் ஜி இருக்குது இது வந்து என்ன எலமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னா இப்படி எதனா ரைட்டா இப்படி எதனா பவரில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் P1 N1 என் ஒன் இன்ட்டு பி டூ என் டூ எக்ஸட்ரா அவ்வளோ எதுவும் ப்ரைம் ஃபேக்டரில் ரைட்டா ஸோ எதுவும் பிகே என் கே ரைட்டா ஸோ இதெல்லாம் வந்து ப்ரைம் ஃபேக்டரில் இருக்குது ரைட்டு இதில் முக்கியமாக ஒரு பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னா அதாவது வந்து என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் நான் ஐசோ மாரி வீக் அப்படிங்க ஒரு பீஸ் ஒன்றாக இருந்துச்சுன்னா சைக்கிளிங் என்ன சார் நான் ஐசோ மாரி தான் ப்ராப்பர் ரிசல்ட்டு முக்கியமான ரிசல்ட்டு என்னென்னா தி நம்பர் ஆஃப் நான் ஐசோமார் பிக் அப்ளிங் குரூப் இஸ் ஒன் அப்படின்னா இஃப் நம்பர் ஆஃப் நான் ஐசோ மார்பிக் முக்கியமான ரிசல்ட்டு அப்ளின் குரூப் சம் போட முடிஞ்சிடும் அப்ளின் குரூப் ஏட்டா எஸ் ஒன் ஸோ ஒன்றா இருந்த பட்சத்தில் ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா தென் குரூப் ஜி இஸ் அப்ளிக் தென் குரூப் ஜி இஸ் சைக்கிளிங் சொல்லிடலாம் இஃப் த நம்பர் ஆஃப் நான் ஐசோ மார்பிக் அது போனால் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா நான் ஐசோ மார்பிக் அப்ளின் குரூப் இஸ் ஒன் இந்த குரூப் இஸ் ஜிஎஸ் சைக்கிள்னு சொல்லுவோம் சரி ரைட் நான் ஐசோ மார்பிக்னா என்ன ரைட்டா ஒன்றும் இல்லை நான் ஐசோ மார்பிக்னா பார்த்து பயந்துடாதீங்க குசம் எடுத்து போட்டு காட்டும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டால் பிடிச்சிடும் இப்போ என்ன கொஷின் கொடுத்துருக்கான் எனி அப்ளின் குரூப் ஆஃப் ஆர்டர் டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ் சைக்கிளிக்கா இல்லையான்னு கேட்டிருக்கான் எனி அப்ளின் குரூப் of order 27 இல்லை டிஆர் பி கேட்ட கொஷின் இது நிறைய பேர் வந்து எக்ஸாம்பிள் போட தெரில ஏன்னா வந்து இதெல்லாம் உன்னிப்பாக வந்து ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் உன்னிப்பாக அந்த பெரிய பெரிய சென்ட்ரலில் எடுத்துறது இல்லை பட் அதெல்லாம் நமக்கு மார்க் போகுன்றது தெரியறது இல்லை சரி ரைட் எனி அப்ளின் குரூப் ஆஃப் ஆர்டர் டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ் சைக்கிளிக்கா இல்லையா ரைட்டு இப்போ நான் ஐசோ மார்பிக் அப்படின்னா ஒன்றுமே பெரிய விஷயம் கிடையாது இந்த நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிஷன் அப்படி கண்டுபிடிக்கிறது தான் ரைட்டாக இப்போ சப்போட்டுறாங்க அப்படிங்க இப்போ ஆர்டர் ஆஃப் ஜி ஈக்குவல் டு நாது டுவெண்ட்டி செவன் இது எப்படி பிரிக்கலாம் த்ரீக்கும் பிரிக்கலாம் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீன்னு பிரிச்சுக்கலாம் ரைட்டா சரி அப்போ இதில் ஆல்ஃபா ஒன்றது த்ரீ இதுதான் ஆல்ஃபா ஒன் வச்சுக்கலாம் ஆல்ஃபா ஒன் இல்லை என் ஒன் ரைட்டா சரி அப்போ பி ஆஃப் ஆல்ஃபா ஒன் ஈக்குவல் டு அது த்ரீ போம்மா த்ரீனா பார்ட்டிஷன் வச்சுப்போம் இடத்துல ப்ரைம் இல்லை பார்ட்டிஷன் ஒன்றும் இல்லை த்ரீக்கு என்னான்னு பார்ட்டிஷன் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் ஜீரோ சொல்லலாம் அடுத்தது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சொல்லலாம் ஒன் ப்ளஸ் டூ சொல்லலாம் ஸோ மூணு தான் இருக்குது பார்ட்டிஷன் மூணு இருக்குது நம்மளுக்கு எவ்வளோ இருக்கணும் ஒன்று இருக்கணும் ஒன்று இருந்தால் தான் சைக்கிளிங் இது எவ்வளோ இருக்குது மூணு இருக்குது அப்போ மூணு வச்சு என்ன சொல்லலாம் அதாவது என்னென்னா அதாவது நான் ஐசோ மார்பிக் இதான் நான் ஐசோ மார்பிக் எனக்கு சொன்னல நான் ஐசோ மார்பிக்னால் இன்னும் சொல்லணும்னு சொன்னால் அதான் நான் ஐசோ மார்பிக் அப்ளியன் குரூப் த்ரீன்னு வந்துருக்கு பத்து வந்துருக்கு த்ரீ வந்துருக்கு நம்மளுக்கு என்ன வரணும் ஒன்று வந்தது தான் சைக்கிளிங் த்ரீ வந்துருக்கு அப்போ என்ன அது இட் இஸ் நாட் சைக்கிளிங் இட் இஸ் not 
சைக்கிள் சார் புரியல சார் சைக்கிளுக்கு ஒரு போல எக்ஸாம் சொல்லி கொடுத்துனா புரிஞ்சிடும் ரைட்டா சரி இதை ஒன்றும் இல்லை அவங்க கொடுத்தத என்ன பண்ணுறேன் நான் இதை போல் பிரிச்சுக்கிறேன் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ அந்த நம்பர் ஆஃப் த்ரீக்கு எவ்வளோ பார்ட்டிஷன்னா த்ரீ இருக்குது ரைட்டா பார்ட்டிஷன்றது த்ரீ டைம்ஸ் இருக்குது அப்போ இந்த பவர் லெவலுக்கு தான் நம்மளுக்கு பார்ட்டிஷன் இந்த பவர் லெக்கத்தெலாம் ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு சைக்கிளிங் இந்த பவர் லெக்கத்தெலாம் ஒன்று இல்லைன்னா வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக நாட் சைக்கிள் தான் ஷார்ட் கட்டு பட் டீப்பாக போட்டிருக்கேன் இந்த பவரில் த்ரீ வந்துருக்குது அப்போ வந்து கண்டிப்பான அது உங்களுக்கு த்ரீக்கு பார்ட்டிஷன் அது மொத்தம் த்ரீ இருக்கும் அதில் ஃபோர் இருக்குன்னா இருக்கும் ஃபைவ் இருக்கும் ஃபைவ்க்கு செவனும் இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம அவங்களுக்கு தெரியும் பார்ட்டிஷன் எப்படி ஆனோன்னே இப்போ ஒன்றும் சம் போட்டேன் இப்போ இது வந்து நாட் சைக்கிளில் ஒரு சம் போட்டேன் இப்போ சைக்கிளிக்கு வச்சு ஒரு சம் போடுவோம் அப்போ டவுட் கிளியர் ஆகிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் ஆம் ஆர்டர் ஆஃப் ஜி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி இருக்குது ஓகேவா ஆர்டர் ஆஃப் ஜி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி இப்போ இதுக்கு நம்மளை போட்டால் அவங்களுக்கு எல்லா டவுட்டு கிளியர் ஆகிடும் பாருங்க எப்படி பிரிக்கலாம் டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸு சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் டன் சரி இப்போ இதுக்கு நம்ம பார்ட்டிஷன் போடும்போது எல்லாம் பவரில் என்ன இருக்குது அதான் அவங்க மெயினாக நான் என்ன செய்ய முடியும் அந்த என் ஒன் என் டூ அது சொல்கிறோம் இல்லையா அதான் அதை மட்டிலே பண்ணுறோம் மட்டிலே பண்ணால் ஒன்று வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு என்ன அது அது வந்து சைக்கிளுக்கு ஒன்று வேணாலும் நாட் சைக்கிளிங் இப்போ பாருங்கள் இங்கே ஒன்று வந்துருக்கு இங்கே ஒன்று வந்துருக்கு இங்கே ஒன்று வந்துருக்கு எல்லாம் ஒன் டைம்ஸ் தான் வந்துருக்கு அப்போ இதில் என்ன சொல்லணும்னா ஆல்ஃபான் ஒன்றது அதாவது நான் ஐசோ மார்பிக் ஃபார்மில் வந்து நான் ஐசோ மார்பிக் ஒன்றும் இல்லை அந்த பவர் லெக் இடத்துல மட்டில் போனால் தான் நான் ஐசோ மார்பிக் பவர் என்னென்ன இருக்குது ரொம்ப சிம்பிளாக ஒன்று இன்ட்டு ஒன்று இன்ட்டு ஒன்று ஏன்னா அது பார்ட்டிஷன்றது யாரும் யோசிக்க கிடையாது பவர் என்னென்ன இருக்கோ அது மட்டும் பார்த்து தெரிஞ்சால் போதும் வேறு எதுவும் தெரிஞ்சிக்க தேவையில்ல அப்போ ஒன்று இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஒன்று ஒன்று அப்போது வந்து நான் ஐசம் அறிப்பிக்கின்றது ஒன்று வந்து போச்சு அப்போ கண்டிப்பாக எதுனா சொல்லிடலாம் இட் இஸ் சைக்கிளிங் சொல்லிடலாம் இந்த பார்ட்டிஷன் வச்சு இப்படி போகணுன்றது ஒன்றும் அது இந்த கணக்கில் மட்டும் தம்பி இப்படி தெரிஞ்சுனா போதும் பார்ட்டிஷன் வச்சு இப்படி போகணுன்றது நான் ஒரு ஷார்ட் சொல்லி தரேன் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அது எந்த இடத்துல ஈஸாக சொல்கிறேன் அதனால் ஃபைவ் தி நம்பர் ஆஃப் ஐசம் அறிவிக்க அப்படிங்கிற ஆர்டர் டென் பவர் ஃபைவ் அப்படி வரும்போது அதை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த கணக்கை பொறுத்த முட்டில் ஒரு அபிலின் குரூப் வந்து சைக்கிளுக்கா இல்லையா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதாவது என்னென்னா நான் ஐசா மாதிரி போய் அபிலிங் குரூப் ஒன்றுன்னு ஒரு தான் பாருங்கள் ஒன்று வந்துன்னா சைக்கிளுக்கு ஒன்று வேலைனா நாட் சைக்கிளி ஒன்றும் இல்லை அந்த இன்னும் நான் யார் ஐசா மாதிரி அபிலின் குரூப்பாக ஒன்றும் இல்லை அந்த பவரில் என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் அந்த பவரில் எல்லா வேலையும் ஒன்று வந்துச்சா சைக்கிளிக்கு சப்போஸ் பவரில் மற்றபடி ஒன்றும் இல்லாமல் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படிலாம் வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் நாட் சைக்கிளிக் தூக்கி கிடச்சி வந்த வண்டி தான் இப்போ ஒன்று வருஷம் போடுவோம் பாருங்கள் தேர்ட் சம் வாட்டர் ஆஃப் ஜி ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் இது என்ன பண்ணலாம் டூ இன்ட்டு செவன் இது ஒன் டைம்ஸ் இது ஒன் டைம்ஸ் அப்படின்னா ஒன்று ஒன்று இன்ட்டு ஒன்று ஈக்குவல் டு ஒன்று ஸோ ஒன்று வந்துச்சுனால என்ன சொல்லலாம் இது சைக்கிளிங் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஓகேவா ஒன்றும் உங்களுக்கு இல்லை கன்ஃபியூஷனே இருக்கக்கூடாது ஸோ அந்த பவரில் இருக்கிற வேல்யூ வச்சு நான் ஐசம் அறிப்பிக்கின்றது ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரி அடுத்தது இந்த நான் வயசு மார்பிக்க சப்போஸ் கொஷினே கேட்பான் ஃபைன் தி நம்பர் ஆஃப் அப்படின் குரூப் ஆஃப் த அப் டு நாய்சம் மார்பிசம் ஸோ இந்த பொறுத்தபடி சைக்கிளிக்கா இல்லையா இந்த வீடியோவில் அதை போட்டிருக்காங்க தான் சைக்கிளிக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதான் உங்களுக்கு ஷார்ட் கட்டு ரைட்டா ஸோ பாருங்கள் பிரியங்க பிரிச்சுட்டு வேலை ஒன்று வரதான்னு பாருங்கள் ஒன்று வந்தால் சைக்கிளிக்கு ஒன்று வரலன்னா நாட் சைக்கிளிங் இப்போது இந்த போட்டு தெரிஞ்சிங்க ஒன்று ஒன்றும் அப்படியே ஒன்று ஒன்று தான் கொடுக்கும் ஓகேவா சரி டைம் இருக்குது இன்னும் ஒரு சம் கூட போடலாம் ஃபைன் தி நம்பர் ஆஃப் நான் ஆயிசம் மாதிரி அப்படின் குரூப் ஆஃப் ஆர்டர் டென் போர் ஃபைவ் ரைட்டா இப்போ கொஷின் என்ன கேட்டிருக்கேன்னா இப்போ சைக்கிளிக்கு அறியலையான்னு போட்டோம் இல்லையா இதே கொஷின் இது மட்டும் தனியாக கேட்பாங்க ஃபைன் தி நான் ஐசம் மாதிரி அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சைக்கிளிக்கு அறியான்னு கண்டுபிடிக்கும் போது ஒன்று வரணும் சப்போஸ் நான் ஐசம் இஃப் ஹவு டு ஃபைன் நான் ஐசம் மாதிரி அப்படின் குரூப் ரைட்டா சரி அது எவ்வளோ இன்னும் கண்டுபிடிக்கிது பாருங்கள் ஃபைன் தி நம்பர் ஆஃப் அப்படின் குரூப் அப் டு வைசம்
नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप अब टू वाइस अमारी पिसम ऑफ ये वाला रिक्त है आठ थ्री सिक्स लेवल आइस अमारी पिसम का नोडी नो नॉन आइस अमारी पिसम इटा अब टू अब टू ये लाओ उन्हें नेट्टे सेट को शिनला नारी में गया रहो हाँ अलाला पाते हैं अब आइस अमारी पिसम ऑफ आर्डर थ्री सिक्सटी थ्री सिक्सटी के உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும் நம்பர் ஆஃப் நான் ஐசு மாரிசும் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க போடலாமா சரி ஐசு மாரிபிசம் நம்பர் ஆஃப் நான் ஐசு மாரிபிசம் ம் ரைட் அப்படி கேட்கலாம் இல்லைன்னா அப் டு ஐசு மாரிபிசம் ஆர்டர் என் சரி எதாக இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை பாருங்கள் கொஸ்டின் கொடுத்தோம் இப்படி போடுங்க த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டூ ஆளை பண்ணிங்கன்னா டூ கியூப் இன்ட்டு அடுத்து என்ன இருக்குன்னா மெட்டில் பண்ணி பாருங்கள் த்ரீ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஃபைவ் ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டி நம்ம போடுவோம் டைம் வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ டூ டேபிளில் போனீங்கன்னா ஒன்று எயிட்டு ஜீரோ இது பண்ணிங்கன்னா நைன்டி இது பண்ணிங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இது த்ரீயில் பண்ணிங்கன்னா நைனு நைன் த்ரீ சார் ஸோ எவ்வளோ வரும் ஃபிஃப்டீனு இது த்ரீயில் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் ஸோ அதான் கொடுத்துருங்க த்ரீ டூ கியூபு த்ரீ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஃபைவ் சரி ரைட் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன் இதில் என் ஒன்றதுனா அது த்ரீ என் டூன்றது டூ என் த்ரீன்றது ஒன் கேட்டா ஸோ ஜென்ரலாக உங்களுக்கு இப்போ சைக்கிள் கிள்ளையான்னு கேட்டதுன்னா எல்லாத்தையும் மட்டும் எப்படினா ஒன்று வரணும் வரல அப்போ சைக்கிள் கிள்ளையும் சொல்லிடலாம் சரி நான் ஐசு மாதிரி பிசம் அப்படின்னு கேட்ட கொஷின் கேட்டாங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம கண்டுபிடிச்ச அந்த பவர் வேலையை மட்டில் பண்ணிக்கணும் நம்பர் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் நான் ஐசோமார்பிக் அப்படி கேட்டாங்க நூலில் பார் மட்டும் மட்டிலே பண்ணிக்கணும் ஆஃப் த கிவன் குரூப் ஆஃப் தி கிவன் அப்படின்னு அது சைக்கிளுக்கு போகிற போல தான் ஒன்று இருந்தால் சைக்கிளுக்கு ஒன்றும் இல்லையா மீதி என்ன இருக்குதோ கண்டுபிடிச்சி எழுதிக்க வேண்டியதுதான் த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஸோ நான் ஐஸ் நம்பர் ஆஃப் நான் ஐசோமார்பிக் நான் ஐசோமார்பிக் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இதுதான் ரைட்டா சரி இப்போ இன்னொரு சம்பிடுவோம் டன் பவர் ஃபைன்னு கேட்டிருக்கேன் இதில் எத்தனை இருக்கும் நான் ஐசம் ஆரம்பிசம் அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன்னா ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் ஜி ஈக்குவல் டு டன் ஃபோர் ஃபைவ் இது எப்படி பிடிக்கலாம் டூ இன்ட்டு ஃபைன்னு பிடிச்சிக்கலாம் இப்போ டூ பவர் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் பவர் ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் என்ன பண்ணலாம் அழகா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்ன போட்டலாம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் என்னன்றது ஃபைவ் என்ன்றது ஃபைவ் கேட்டா சார் இது பார்ட்டிஷன் வைக்க முக்கியமாக உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூஷன் ஆகிறது என்னென்னா இந்த இது வரைக்கும் பார்ட்டிஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதை அவங்க சொல்ல மாதிரி முடியே சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் த்ரீக்கு பார்ட்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தான் இருக்கும் ஆனால் டேட்டா போட்டேன் என்ன இருக்கும் த்ரீ இருக்கும் ஸோ தெரிஞ்சுக்கலாம் பார்ட்டிஷன் ஆஃப் த்ரீ ஈக்குவல் டு த்ரீ பார்ட்டிஷன் ஆஃப் டூ ஈக்குவல் டு டூ தான் பார்ட்டிஷன் ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன்று தான் பார்ட்டிஷன் ஆஃப் ஃபோருக்கு வந்து ஃபைவ் பார்ட்டிஷன் ஆஃப் ஃபைவ்க்கு இதெல்லாம் மக பண்ணி வச்சிங்க செவன் பார்ட்டிஷன் ஆஃப் சிக்ஸுக்கு வந்து லெவன் ரைட்டா சரி இப்போ வந்து இல்லை என்ன என்னன்றது ஃபைவ் என்ன்றது ஃபைவ் நம்ம பார்ட்டிஷன் தான் முக்கியமாக ஐ சம்மர் விஷயம் பார்ட்டிஷன் தேவை நம்மளுக்கு ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஐ சம்மர் விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சுக்கு என்ன இருக்குது கொஸ்டினில் செவன் இருக்குது ரைட்டா ஸோ அதாவது பி ஆஃப் என் ஒன் இன்ட்டு பி ஆஃப் என் டூ அஞ்சோட பார்ட்டிஷனு செவனு முந்நூறு அஞ்சோட பார்ட்டிஷனு செவனு அப்போ செவன் டு செவன் எவ்வளோ ஃபார்ட்டி நைன் இப்போ ஃபார்ட்டி நைன் ஆயினும் ஐசம் ஆயிசம் ரைட்டாக அந்த பார்ட்டிஷன் வச்சு போடணும் நீங்கள் இந்த நம்பரை வச்சு போடாதீங்க த்ரீக்கு பார்ட்டிஷன் ஒன்றும் கிடையாது த்ரீக்கு பார்ட்டிஷன் என்ன வரும் மேலே கிட்டதான் த்ரீக்கு என்ன வரும் உங்களுக்கு போட்டு காட்டணும்னு சொல்லலாமா த்ரீக்கு த்ரீ ப்ளஸ் ஜீரோன்னு சொன்னேன் அப்புறம் ஒன் ப்ளஸ் டூ சொன்னேன் அடுத்து த்ரீ சொன்னேன் அவ்வளோ ஃபோருக்கு போட்டால் ஃபைவ் கிடைக்கும் பார்ட்டிஷன் ஃபைவ் ஃபைவ்க்கு போட்டால் செவன் கிடைக்கும் சிக்ஸுக்கு போட்டால் லெவன் கிடைக்கும் செவனுக்கு போட்டால் ஃபோர்டின் கிடைக்கும் ஸோ அது ஒரு பத்து வரைக்கும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறதுக்கு நல்லது ஸ்பீடாக போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் நம்ம சம போகிற போல் இருக்கும் ரைட்டா ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் இருந்தது என்னென்னா ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி நைன் ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் இந்த நம்பர் ஆஃப் நான் ஐஸ் மாதிரி விஷயம் பப்ளின் குரூப் இஸ் ஃபார்ட்டி நைன் ரைட்டா என்ன பண்ணுறீங்க மட்டிலே பண்ணிவிட்டு அந்த பவரில் என்ன இருக்கோ அது எவ்வளோ பார்ட்டிஷனாக இருக்கோ அது மட்
ஏற்றிக்க வேண்டியதான் சப்போஸ் இதுக்கு பார்ட்டிஷன் பிரிக்க வச்சுங்க டூ இன்ட்டு த்ரீ ஏட்டா ஃபைவ் இன்ட்டு டூ இப்படி இருக்கு வச்சுங்க இது எத்தனை இருக்குது த்ரீக்கு பார்ட்டிஷன் எவ்வளோ த்ரீ தான் டூக்கு பார்ட்டிஷன் எவ்வளோ டூ தான் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுங்க டூ பவர் சிக்ஸ் அப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்க சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் அப்போ இந்த மேலே பவர் வச்சு நம்ம கணக்கு பண்ணணும் சிக்ஸு சிக்ஸுக்கு எவ்வளோ பார்ட்டிஷனு லெவன் அப்படியே மட்டிலே பண்ணி போட வேண்டியதா ஐம்பத்தஞ்சு ஏட்டா ஸோ இதே போல் வந்து இந்த நம்பர் ஆஃப் நான் நான் இசம் கிரிப்ஸ் இதெல்லாம் வந்து யாமனும் எடுத்துக்க மாட்டான் நீங்கள் என்ன பயிரே படிச்சிருப்பீங்க ஸோ பார்த்துங்க ஸோ இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன போட்டிருக்கோம் அபிலின் குறிப்பாளி எங்களுடைய இது எப்படி சொல்லணும் சைக்கிளிக்காக நாட் சைக்கிளிக்காக எங்களுடைய இது எப்படின் சொன்னேன் நான் ஐசம் மாரிபிசம் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் சொல்லணும் ஸோ இந்த மாடல் அதே போல் வந்து ஹோம் ஹோம் மாரிபிசம் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு கொண்டு போய் நடத்துவோம் பர்மிட்டேஷன் நடத்துறது எப்படியா ஸோ எல்லாமே ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட்டு இது இது ஃபுல்லாக சொல்கிறத ஃபாலோ பண்ணுங்க